আপনি যদি রাস্তার এজেন্টদেরকে ধরেন লোয়ার ক্লাস পিপলদেরকে ধরেন তারা আপনার জন্য ডকুমেন্টস তৈরি করে দেবে প্যাকেজ নেবে যে আমি সবকিছু করে দেব তো একই ডকুমেন্টস তো আপনাদের একশো জনকে দেবে তারপরে যখন ধরাধরি শুরু হবে তখন টের পাবেন কেয়ার হোমে যেমন পাঁচ জনের অ্যাকোমোডেশনের সুযোগ আছে দিয়ে দিয়েছে পঞ্চাশ জন তো ধরাধরি শুরু হয়ে গেছে কেয়ার হোম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেরকম আপনার অ্যাসালাম হবার পরও আপনি বিপত্তিতে পড়ে যেতে পারেন দেখা গেল একশো জন অ্যাসালাম স্টিকারের একই কাগজ ঠিক আছে একই লেটার একই মামলা তো সমস্যা পড়বেন না ডাকছিলাম <laughs> আমি কাগজ লইয়া গেছি তো কাগজ দিলাম তারা টেবুল টেবুল দেওয়ার পরে আমার যে হইর যে তোরে তুই আইসো ঠিক আছে আমরা তোরে খুব শীঘ্রই তোরে ইন্টারভিউ লাগি রাখো আমি কই আমরা ইন্টারভিউ লাগি রাখতে আমার তো ইন্টারভিউ তো আমি জানি দুইটা অ্যাসাইলামে একটা আমি তো দুইটা ইন্টারভিউ তো লাইছি তখন আর কেয়ার ইন্টারভিউ তো আমারে করো করো যে কলিডর হোম অফিসে তো আমারে করো তোর সেকেন্ড ইন্টারভিউ হবে হইছে আমি কই এক মাস আগে তোর কত তুই কেন করে লাগি আইসো তোরে তো অনুষ্ঠান তো এটা দেখা আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে হোম অফিস কতটুকু ম্যাথ এয়ার ডিপার্টমেন্ট আর ডিপার্টমেন্টের খবর হইতে পারে না আমরা আন্দু মানে প্রত্যেক অ্যাসাইলাম শিকার যারা আসুন লেটার লেখার বিভ্রান্ত করে আমার সেকেন্ড কুয়েশন হয়েছে ভাই একটা কুয়েশন হয়েছে কুয়েশন তো হয়েছে গিয়ারি যে আমার ইন্টারভিউ হয়েছে প্রায় দেড় মাস আগে দেড় মাস হওয়ার পরে আমি তো ডকুমেন্ট করে সকলটা সাবমিট করে লিছি আমার মাঝে মাঝে হুম গ্রাম সব মানছে মাতামাতি করে যে সকল মানুষ সেই ইন্টারভিউর মাঝে ডাকে ডাকা ইতা সাইডও জুমছে মানে গণারে যাতে কেসে কত রিফিউজ করব বাট আমরা তো আমার এসাইলাম আজ থাকে সাইট বছর আগে সাইট বছর আগে এখন আমরা সকল ডকুমেন্ট সকল এভিডেন্স সকলটা সহ দিছি এটা আমরা কিতা অবস্থা হইতে পারে আমরা কিতা গণারে রিফিউজও করমুনি না আমরা কোনো বালা একটা দিক দিস মানে একটা দিক লাগমু আর সেকেন্ড আর একটা কোয়েশন হয়েছে গাড়ি আমি প্রায় মানছি ওই এসাইলাম ইন্টারভিউর সময় কইন যে ফিঙ্গার প্রিন্ট নেয় বাট আমরা তো কোনো ফিঙ্গার প্রিন্ট নিল না এটা না নেওয়ারটা কারণটা কিতা আমি ও দুইটা কোয়েশ্চেন আপনার মাঝে রাখছেন চাইছি थैंक यू ভাই আশা করি আপনার উত্তরটা দিবা দিবার জন্য সাইন ভাই প্রথম বিষয়টা নিয়ে একটু মন্তব্য করি মেসআপের বিষয়ে আমরা একমত যেমন 7 থেকে 8 বছর আগে আমার একজন ক্লায়েন্ট ছিল যিনি এসএলএম সিক করেছিলেন পরবর্তীতে তিনি আমার কাছ থেকে চলে যান এবং ভিন্ন পথে তিনি লিভ টু রিমেইন পে যান তো আমার কাছে তার এসএলএম সাবস্টেনটিভ ইন্টারভিউ কাগজ এসেছে ঠিক আছে মেসআপ যে কতটা হয় সেটা আপনি যে প্রথম কোয়েশ্চেনটা করেছেন এটা আমার কাছে তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বলে মনে হয়নি যে গণহারে রিফিউজ করে দেবেন কি না দেখেন কোনো কালি হোম অফিস আপনার সরাসরি হোম অফিস থেকে অ্যাসালাম কতজন পেয়েছে এটা আপনি যদি ঐতিহাসিকভাবে দেখেন সরাসরি হোম অফিস থেকে অ্যাসালাম পাবার সংখ্যা কখনোই বেশি ছিল না বরং রিসেন্ট সময়ে পাচ্ছে আগের চেয়ে বেশি অধিকাংশ অ্যাসালামই কিন্তু কোর্টে গিয়ে পাচ্ছে এটা একেবারে সুস্থ পরিসংখ্যা এখানটাতে কোনো ঘাপলা নেই আর আপনি ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংক্রান্ত যেটি বলেছেন এটা নিয়ে আসলে উদ্বেলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই যেখানটাতে প্রয়োজন হয় যেমন আপনি যখন ইনিশিয়াল ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছেন তখন সেটা হচ্ছে স্ক্রিনিং দেখেন ইনিশিয়াল ইন্টারভিউটাকে বলে স্ক্রিনিং তো স্ক্রিনিং এর জন্য আপনাকে ছবি তোলা হবে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্টস নেওয়া হবে মূল ইন্টারভিউর আগে পরে ফিঙ্গারপ্রিন্টস নেবার একটা প্রবণতা হোম অফিসার আছে যেখানটা দরকার হয় সকলের ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য না এটা বাধ্যতামূলক কোনো বিষয়ও না তো সেক্ষেত্রে যদি আপনার না নেয় আপনার উদ্বেলিত হওয়ার কিছু নেই আপনার নেয় তা তো আপনার খুব চিন খুব খুশি হওয়ার কিছু না তবে একটা ট্রেন্ড আছে দেখা যায় যে অনেক সময় একটা অ্যাসালাম পেন্ডিং আছে তখন আপনাকে ফিঙ্গারপ্রিন্টসের জন্য ডাকছে স্পেশালি ফার্দার সাবমিশনসের ক্ষেত্রে তখন প্র্যাকটিক্যালি দেখা যায় যে মোস্ট অফ দি কেসে কেসে সাকসেসফুল কিন্তু আবার এখানটাতে এমন কোনো নিয়ম নেই যে আপনাকে ফিঙ্গারপ্রিন্টসের জন্য ডাকছে আপনার এটা হয়েই যাবে তো এগুলো আমার কাছে 
মনে হয় যে চিন্তিত হবার মতো কোনো বিষয় না আমি বেশা স্যার আপনার সাথে একটু জয়েন করি আড়াই হাজার যে লোকবল নিয়োগ করা হয়েছে এবং প্রচুর ইন্টারভিউ আসছে এবং ইলিগাল মাইগ্রেশন অ্যাক্ট পাস করা হয়েছে নিয়মিত শীর্ষ সংবাদ হিসেবে এস এল আর বিষয়টা আসছে ধুমরজাল তৈরি করছে দশকের প্রতারকরা করতেছে তুমি এইটা করলে এইটা হবে ওইটা করলে হবে কিছু প্যাকেজ করে কাগজপত্র বিক্রি করতেছে এই প্যাকেজ ব্যবসায়ীদের এই প্রচারণায় এটা একটু এগিয়ে যাচ্ছে দ্বিতীয় কি হচ্ছে প্রচুর চিঠি আসতেছে যেহেতু উজ্জ্বল করার নতুন আইনটা এনেছে তাদেরকে রিপোর্ট করতে বলছে ভয় পাচ্ছে তখন বলছে হারে করা হবে এই ব্যক্তি একটি জিনিস বলতে ভুলে গেছে তার কত শক্তিশালী আবেদন কথা না আসল জিনিস কিটা হচ্ছে ব্যারিস্টার সাহেব যে তার অ্যাপ্লিকেশন কতটা শক্ত তিনি এস আর এম ইন্টারভিউতে কত শক্তিশালী কথা বলেছেন কাগজের সাথে তার উত্তর কতটুকু মিল হয়েছে অনেকে কাগজ দেয় উত্তর দেওয়ার খুবই ভালো করেছে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ভুল উত্তর দিচ্ছে সেটাও সে বুঝে না সুতরাং তার বুঝতে হবে তার পরে না কিন্তু কেউ আবার পেন ড্রাইভে যে দিয়ে দেয় সেটাও কেউ দেখে না রিভিউ করে না যার ফলে অ্যাসাইলামটা অনেক সহজ হবে না এত সহজ নাই বা এটিকে মাস্টার্স পরীক্ষা আমি বলি যে ইন্টারনাল রিলোকেশন সাফিসিয়েন্সি অফ স্টেট প্রোটেকশন ক্রেডিবিলিটি রবিনসন প্রিন্সিপাল এগুলো মাথায় নেয় না ব্যাস্টার স্যান্ড আমি বারবার বলে গেলাম मूल এখন কথা হচ্ছে যে এক সপ্তাহ নোটিসে মূল ইন্টারভিউ এসেছে আমরা তো কাগজপত্র তৈরি করি আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে দু বছর ধরে কি করেছেন আইএনজিবি হিসেবে আমরা আপনাদেরকে অনুরোধ করি আমরা আপনাদেরকে লিস্ট দেই এবং আমাদের অনুষ্ঠানে আমরা বারবার এই কথাটা বলেছি যে আপনার অনেক সময় লাগছে আপনি কিন্তু অধৈর্য হয়ে যাচ্ছেন তখন তো নাশিদ ভাই বলেছে যে আপনি ডকুমেন্টেশন করেন ডকুমেন্ট কালেক্ট করেন শুদ্ধ করেন বোঝার চেষ্টা করেন করেন নি ইন্টারভিউ আসার সাথে সাথে এখন আপনার মাথায় বাজ পড়েছে মাথায় বাজ পড়বার পেছনে আমি কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখি না তো যারাই আমাদের কথাগুলো শুনছেন আমাদেরকে ভুল না বুঝে আল্লাহর ওয়াস্তে উপরে আল্লাহ একজন আছে তো তো তাকে স্মরণ করেই বলছি আর কি আল্লাহর ওয়াস্তে ডকুমেন্টেশনে মনোযোগ দেন এবং যারা আসালাম সিক করেন অনেকের ভিতরে একটা প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করেছি যে তারা সব কিছুতে আইনজীবীর সহযোগিতা চান এমনকি ডকুমেন্টস প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে আপনার তো সঠিক আইনজীবী যারা না সিদ্ধ তো আপনার জন্য ডকুমেন্টস প্রডিউস করবে না আপনি যদি রাস্তার এজেন্টদেরকে ধরেন লোয়ার ক্লাস পিপলদেরকে ধরেন তারা আপনার জন্য ডকুমেন্টস তৈরি করে দেবে প্যাকেজ নেবে যে আমি সব কিছু করে দেব তো সেটা তো আপনি নাসিদ্ধের সাথে তুলনা করতে পারবেন না তো একই ডকুমেন্টস তো আপনাদের একশো জনকে দেবে তারপরে যখন ধরাধরি শুরু হবে তখন টের পাবেন কেয়ার হোমে যেমন পাঁচজনের অ্যাকোমোডেশনের সুযোগ আছে দিয়ে দিয়েছে পঞ্চাশ জন তো ধরাধরি শুরু হয়ে গেছে কেরম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেরকম আপনার অ্যাসালাম হবার পরও আপনি বিপত্তিতে পড়ে যেতে পারেন দেখা গেল একশো জন অ্যাসালাম স্টিকারের একই কাগজ ঠিক আছে একই লেটার একই মামলা তো সমস্যা পড়বেন না তো এজেন্টের কাছে যাওয়ার জন্য আপনি আপনার জীবন কিন্তু রিস্কের মধ্যে ফেলে দেবেন তো আপনি সেই জায়গাগুলোকে আপনাকে চিন্তা করতে হবে কারণ নাসিদ ভাই তো আপনাকে বললাম না যে ডকুমেন্টস প্রডিউস করবেন না এখন আপনার তো ধান্দা হচ্ছে আপনি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কাজ করবেন আপনি আর কোনো কিছু করবেন না তো তাহলে আপনার ভবিষ্যৎ অন্ধকার তো আপনাকে কাজ করতে হবে অ্যাসালামে প্রথম জিনিস যেটা আমরা বলি যে এটা অত্যন্ত হার একটা কঠিন রোগ এত সহজ না আপনি অ্যাসালাম জিনিসটাই তো বোঝেন না তো বুঝতে হবে তো বোঝার পর আপনি যখন খাটাখাটুনি করবেন তখন অবলীলায় কিন্তু আপনার ভালো একটা রেজাল্ট আসবে আর যদি আপনি খাটাখাটুনি করবেন না আপনি বসে বসে শুধু আইনজীবীর উপরে দোষ চাপাতে থাকবেন তাহলে পরে কিন্তু আপনার কাছে ভালো কোনো কিছু আসবে না তো প্লিজ ওয়ান সেকি আল্লাহর ওয়াস্তে ডকুমেন্টেশনে মনোযোগ দিন নাসিদ ভাই যে বলেছে না ক্রেডিবিলিটি প্রথম বিষয়টা তো আসে ক্রেডিবিলিটি আপনি তো কথা বলবেন যখন প্রিপারেশন আপনি দু বছর ধরে কি করেছেন যখন আপনি এক সপ্তাহ নোটিসে ইন্টারভিউ আসলে আপনার মাথায় বাস পড়লো আপনি জ্ঞান হারালেন আপনি জিপিতে দৌড়াদৌড়ি করছেন আমি জেনুইনলি বলছি জিপিতে দৌড়াদৌড়ি করছি সত্যিকার আপনি নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে যাচ্ছে ছেলে মেয়েদের তো দুটো বছর ধরে কি করেছো প্রিপারেশন নাও নি কেন বাংলাদেশের কোনো একটা রাজনৈতিক দলের সাথে তুমি সম্পৃক্ত সে রাজনৈতিক দল সম্পর্কে তোমার কেন কোনো ধারণা নেই কেন তুমি দু বছর ধরে স্টাডি করো নি এটার উত্তর কে দেবে নাসিদ ভাইয়ের দোষ তাজ ভাইয়ের দোষ সায়ম ভাইয়ের দোষ আমরা শুধু দোষী হম তো এই কথাগুলো খেয়াল রেখো যারা এই অনুষ্ঠানটা দেখছো 
ইসলাম শিখ করেছো আল্লাহর সাথে সময়টাকে কাজে লাগাও ডকুমেন্টেশনে মনোযোগ দাও प्रिपरेशन মনোযোগ দাও কি ধরনের প্রশ্ন হতে পারে ইন্টারভিউর জন্য সেগুলো একটু চর্চা করো দেখবে ভালো করবা এমন কোন তো মহাভারত কিছু না এমন কোন রকেট তো না যে রুশের রকেট চাঁদে গিয়ে ভেঙে গেছে ও তো না দা ভারতেরটা তো অবশ্য সাকসেসফুল হয়ে গেছে তাই না চাঁদে পর্যন্ত চলে গেছে হ্যাঁ তো চাঁদে যাওয়ার মতো কষ্ট করে কিছু না তো তো আশা করি তোমরা আমাদের কথাগুলো বুঝবে এবং সেভাবে प्रिपरेशन নিয়ে তোমরা ভালো একটা ফলাফল পাবে ধন্যবাদ আসসালাম স্যার এটা হৃদয় দিয়ে এই কথাগুলো বলার জন্য Are you investing in property or looking to buy your first home? Benico Financial Services offers straightforward mortgage advice, given freely and without obligations with a dedicated team of highly qualified and experienced mortgage advisors. Whether you are a first-time buyer or an experienced landlord, we have the right mortgage solution for you. Residential mortgage, limited company mortgage, buy-to-let mortgage, commercial mortgage, Islamic mortgage, bridging finance. To book your free consultation meeting, call us today on 02080502478.